Hello, what's up guys? Crypto Filipino here. Welcome back to our channel where you'll learn all about Bitcoins and other cryptocurrencies and how to earn them online for free. So kung gusto mo ng mga ganyang klaseng content, please make sure na subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe and hit mo na yung notification bell kasama na yung hit all para parati kang updated sa lahat ng mga content sa ating pagdating sa crypto. So, kung nagustuhan mo na rin itong content natin for today, hit mo na rin yung like button para sa ating YouTube algorithm. So, guys, uh, may bago na naman tayo pag-uusapan na pwede niyong pagkakitaan na libre and this is Concordium and this one seems uh, big time, no? Parang talagang bigatin na klase na project ito. Uh, I'm eyeing this project for quite a while now. Though, uh, I have to be upfront to you, yung task na gagawin natin for this is a little bit harder compared to sa mga ibang mga tasks na ginagawa natin with airdrops and other bounties. Na mag-sign up ka lang ng email mo or, you know, some social media tasks, okay na. This one, ang mga requirements sa kailangan mo, kailangan mo ng konting technical skills and kailangan mo ng konting uh, you know uh, funds pagdating sa pagdideploy sa mga VPS or virtual private server ngayon kung wala ka namang VPS you can use your own computer though hindi ko maituturo sa inyo kung how to do it in your own computer kasi ang gagamitin ko ay VPS alright so uh pwede mo i-convert yung yung process na gagawin natin dito into that no so pero hindi ko alam ko paano yon ituturo alright so uh, kung ano lang ituturo ko pagdating sa VPS yun lang yung yun lang yung magiging topic natin for this project alright so kung gusto niyo yun you can you can you know continue watching this so at least meron kang idea on how to do this ganyan Alright, so itong Concordium, nag-announce sila actually ng test na nila. So, uh, you know, uh, in based on my experience, huge money in crypto comes from test nets. No? So, kung susali ka sa mga test nets, then titignan mo how you, you participate on how their network works uh, para ma-improve yung kanilang network bago pa sila mag-launch dun sa main net they will give you some rewards through their tokens. And then, once sa lumabas sa exchange, uh, you'll never, we'll never know, no? Kung magkano yung abutin nung testnet or yung, yung rewards na binigay nila sa pagpaparticipate mo sa testnet. It could be hundreds, hundreds of thousands. It could be millions. Diba? So, <coughs> hindi ko na kayo i-hype about doon. Uh, so, kung wala walang promises kung magkano yung 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 kikitain niyo dito pero you know just by the experience of joining the testnet actually it's a big thing na pagdating sa crypto kasi you are kumbaga parang you know, you are improving or evolving na medyo mas harder task na yung ginagawa mo dito sa ating uh earnings, no? way of earning here in crypto. Alright, so ito, Concordium, announcing Concordium testnet for, actually, nasa last stage na tayo, so this is the last testnet, testnet for, ang sabi niya dito, earn GTU, GTU is their token, no? After incredible testnet 3, which has been, which has seen more than 2,000 participa uh, participations contributing the to Concordium, it's time to realize our last testnet before the official launch of Concordium blockchain scheduled for Q2 2021. Alright. So, <clears throat> this is the last testnet. Ang gagawin natin dito ay smart contract development and deployment, baking blocks, transactions, and documentation localize, localization and tutorials. Team Concordium is happy to invite smart contract developers, node operators, and users from all over the world to compete and collectively earn up to a total of 15 million GTU, 
which will be distributed once the mainnet is launched. Alright, so 15 million GTU is actually 15% of the mainnet supply. So that's quite, you know, substantial, no? So Rationale, as its predecessor, Concordium Test 4, is a collaboration, collaborative era intended to stress test the network. So basically, basically ibobombard natin yung network hanggang saan yung kakayahan ng network ng Concordium para, you know, i-handle yung sobrang or sobrang dami ng amount ng transaction to sa network. Encourage participation from all over the world and help testers, developers, and users to get ready to participate in Concordium. Concordium Testnet 4 will be soft-released on January 13, 2021. Okay? As of this recording, nasa February 9 na tayo. Uh, pero yung kanilang talagang incentivized testnet ay na-release na noong January 28. Ay 20 yet. So, uh, meron pa tayo mga ilang weeks para humabol dito. So, however uh, way or uh, how much yung, alam mo yun, yung kaya pa natin is scrape dito sa out of this project could be a big thing na rin, di ba? During this period, smart contract developers, businesses, node operators, and community members can receive reward ay na nga, ang sinabi ka na ating kanina, for helping secure, sustain, and grow Concordium Network and the ecosystem. So, meron tayong mga missions and exercises na gagawin dito. So, ito yung mga project challenges. So, kaya yung mga previous episodes natin, gumawa tayo ng uh, GitHub account. no So, kasi kailangan dito sa project na to, ang GitHub. Alright? And also, do sa mga susunod na projects. So, ito yung mga tasks na kailangan natin gawin. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tasks ang kailangan natin gawin for Concordium. Alright? Rewards distribution. Concordium accept one approved submission per challenge per contributor. <coughs> Each challenge has a GTU amount tag. Indicated in the summary table on GitHub, this amount is rewarded if Concordion approves the submission. Okay, so merong amount na nakalagay sa bawat um, task. So for example, itong B1, uh, run a node for a month, 2.5 GTU. And actually, hindi na tayo makakasali dito sa dito kasi nagsimula na siyang mag-run and, you know, hindi na aabot ng month kasi March 3 ang tapos nito. Alright, so, aha. Uh -huh. Okay, last date for submission. Ayan, ito yung last date for submission na eh. Alright, so, actually, pwede, hindi na, no? Kasi, dapat February 3, no? Anyways, ah, uh, Ito, itong first four, hindi na tayo dyan makasali. Pero dito sa the rest, itong bulk transaction, shielded transactions, milk bulk transaction, and everything else. Lahat dyan makasali tayo. And ituturo ko sa inyo yan, guys. Okay? So, each challenge has a GTU. Mm -hmm. Each challenge has a total number of rewards indicated by the summer table on GitHub. Rewards are paid out after the first come first serve principle. When the maximal total number of rewards is rich, Concordium won't check nor approve any more related submissions in the queue. Alright, so paunahan pa rin to, no? So kung mapuno na lahat ng mga submissions, um, hindi na nila i-accept yung the rest na mahuhuli, alright? So, gawin, mas maganda magawa ito maaga. Rejected submissions can be modified and resubmitted. However, they will lose the spot of the original submission and the queue and the new sub resubmission will have to line up at the end of the submission queue. Okay, submission steps. The submission steps are to be found in readme document. Alright, so ito yung repo nila. No? Ayan. So... Uh, let's say 
i-ano natin to. Open natin. Ito yung submission. Ito yung readme, no? So, ito yung papano siya isasubmit. Add your node ID. Upload your summary of logs. Runtime must show. Mm -hmm. Okay. So, yan yung ating, ano, no? Ating uh, gagawin for this particular task. Ngayon, let's see other task. Uh, let's say ito. Ayan. So, ito yung challenge natin dito, guys. Okay. So, ang tawag dito ay yung uh, localize the documentation and testnet guides. Okay. So, i-document natin ito sa ating own language. Alright? Yan. And then, isasubmit isa mo na siya using this. No? Alright. So, yun yung way. Okay? Rules of engagement. Concordium does not intend to collect and store any other user data. Mm -hmm. So, hindi nila collect yung mga data natin. Sabi nila, the following rules of engagement are required. A contributor who wants to submit a challenge result and report must be registered user on GitHub. Kaya ginawa natin in previous episodes. All submissions must be signed with GitHub built-in commit signature mechanism using GPG. Okay. The GitHub username should not be changed until the rewards are paid out. After the launch of the mainnet, a contributor should create a mainnet account and send a signed submission of the account address in the repository testnet for reward claim. So, ito yung last natin gagawin, no? To sign your submissions, you must use a GitHub built-in commit signature mechanism using GPG. If a commit has a signature that cannot be verified by GitHub, mark unverified or not mark at all, it does not constitute a valid submission for Concordium. Okay, so isa yan sa mga pag-aaralan natin. No? Actually, hindi ako ganun kagaling pagdating dito. No? Hindi ko pa uh, disclaimer lang to, no? Kasi first time ko rin lang natututunan to. No? Uh, I learn as I go along. So, kung tatanong kayo sa akin, no, paano to, paano ganyan, I may be able to answer that pero I'm not promising you guys that I can answer that no? so you have to really do your own research so pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung process na ginawa ko and yun lang kung ano yung kaya ko lang naintindihan yun, yun lang yung naintindihan ko yun lang yung kaya ko ituro syempre no? alright so this approach enables Concordium to trace the GitHub username to earn rewards on testnet for challenges and to mainnet account on testnet for reward claim. Mm -hmm. While we don't expect it in the unlikely event that Concordium determines in its sole discretion, the, okay. Alright, so bugs and improvement. Ayan. So ito na yung mga get started uh, na ano, documentations, no? So, ito lang yung mga documentations na kailangan ninyo. Na, ilalagay ko yun to sa link sa description below later. So, tignan muna natin kung ano ba tong Concordium. No? Basa-basa muna tayo a little bit sa kanilang um, website. So, concordium.com. Sabi dito, the promise of blockchain for business. Privacy-centric, public, and permissionless, per permissionless blockchain built for businesses. So, a target nila mga businesses. So, this is for the B2B market, guys. No? Regulatory compliance by design, privacy, and verification of the user's identity. Mm -hmm. So, probable and fast finality. Finality as a service. Okay, fast. Alright. So, pwede nyo panoorin to. No? Masyadong hahaba yung video natin kung mapanoorin pa natin to sa video natin. Pero you can research and maganda siya. Oh, you can research on your own. So, ito yung kanilang uh, ang tawag dito. Timeline, no? Okay. So, ito yung kanilang roadmap, no? So, natapos na sa testnet 1, 2, 3, and ngayon nasa 4 na tayo. So, ito yung mas maraming mga works na gagawin. 
Okay, kaya mm, okay pa rin makapasok, no? So, kung check mo research, let's see, anong meron dito? Pushing the boundaries of blockchain technology. Alright. Concordium's protocol is deeply rooted in the latest scientific research being developed at the Concordium Blockchain Research Center, Arus Cobra, in Denmark and in Zurich, Switzerland. Alright. So, ngayon, kung pupunta tayo sa uh, check natin itong business. The gap between the centralized blockchain technology and real world mainstream adoption for business. Mm-hmm. Ah, uh, tara sa team na lang muna, team. Okay. So makita natin na uh, this is a huge huge team, guys. So yung ibang mga blockchain uh, project hindi ganito kalaki yung kanilang team, no? So for example, ayan, no. Ito, Concordia Block Research Center. Uh, ito, uh, puro mga professors sa blockchain ang kanilang mga uh, team. Okay? May post-por- postdoctoral researcher. Ayan. So, lahat ito mga researchers sa blockchain. IT University of Copenhagen. Hmm. Ayan, puro mga ano, uh, universities. And ano, ito yung tech team nila. Chief Technology Officer si Torbin Breeds Peterson, di ko alam kung tama ang pagkakapronounce ko ito. Project Manager, Senior Test Manager. Ayan. So, this is a huge team, guys. This is very legit. So, hindi kayo matatakot na mag-spend ng time gawin itong project na to. Okay. Operations team. Ayan, meron pa silang ganon. This is a huge team, guys. Hmm. May HR pa sila. Wow. Alright. Okay, ito yung kanilang mga advisor. Former NAS, uh, Vice Chair of NASDAQ. Oh. Bigaten. Bigaten ng kanilang mga ano. Former Secretary General of NATO and Prime Minister. Oh, wow. <coughs> Ayan. So, this is a very legit project, guys. Ngayon, punta na tayo kung doon sa ano, kung how, how to do this, no? So, punta muna tayo sa ating uh, VPS account. So, lalagin lang tayo, guys. Okay. Okay, login tayo sa ating Digital Ocean. This time Digital Ocean ang gagamitin ko in the AWS. All right. Okay. So, kung wala kang Digital Ocean, you can have Digital Ocean for free for uh 60 days, no? So, nandyan sa link sa description below kung paano kayo makapag-sign up dito sa Digital Ocean. Ito, hindi naman abutin ng one month. So, you, you, you can participate, guys, no? So, sign in tayo. Okay, then password. Okay, five nine seven nine seven. Okay. Kini kini click ko to eh para ano? May konting kita sa sa Brave no? Brave browser. All right. So nandito na tayo, and then ah. Uh, 
tayo dito sa R sa testnet na lang testnet okay okay ngayon maggagawa tayo ng ating droplet no so first create kayo ng droplet okay click droplets then create droplets okay Then, pipili tayo. Ito, ang pipiliin natin. Ubuntu uh, 2004 LTS. And then, parang hindi na kayo mahirapan mag-install ng, ng um, uh, Docker. Punta na kayo sa marketplace. And then, search nyo lang for Docker. Alright? So, naandyan lang yan. Okay? And click nyo lang yung docker. And then, pili lang kayo kung ano yung gusto nyong uh, plan. no So, let's say dito tayo sa $80 per month na plan. Or, pwede na sa $40. No? Masyadong malaki na yun. Okay na ito. Alright. And then, pili kayo ng data center region ninyo. Let's say, mag Amsterdam tayo. No? Amsterdam and then select nyo yung password and then type natin yung password alright and then pangalanan natin concordium test net Alright, then create droplet. Oh, lagi ko siya sa... Alright, so nakagawa na tayo ng ating uh, account, uh, droplet. So pupunta tayo ngayon dun sa mismong, ano, uh, tag dito. Papasok tayo dun sa console. So, Doon tayo mag-work. Okay. So, punta kayo sa console. Alright guys, ngayon nakagawa na tayo ng ating droplet. Uh, kukuha na natin ang ating IP address, ang ating VPS. And then pupunta tayo ngayon doon sa potty. Alright. And then, ipipaste lang natin yan. And then, uh, pangalanan natin, Concordium Test Net. Ayan. And then, save lang natin. Concord. Nanapin natin yung sinave natin na Concordium. Then, open lang natin yan, guys. Click yes lang. And then, log in lang tayo root and then yung inyong password na ginawa natin kanina okay alright so nakalagay na tayo ang next natin gagawin guys ay ikakopy lang natin tong app update no A apt update enter Ayan na. So, kinocompile na niya. Okay. Na-update na niya. Wait lang tayo. And then, mag a user na tayo. Add user. Ayan. So, kung anong username ninyo, ilalagay nyo lang yan dyan. Then, add user lang tayo. Then, yung new password nyo na, Wala talaga kayo may kita dito. Okay. Kulitin natin. Alright. Alright. So, 
Ngayon pupunta tayo sa ating console. Ayan. Console natin. And then, uh, tutuloy lang natin ginagawa natin kanina. Katulad rin lang to sa party. Alright. So, party, console, walang problema doon. And then, pagka-add user mo, magtatanong siya sa new password. So, kikreate tayo ngayon sa password. So, may mapapansin nyo, walang, walang lumalabas doon sa tinatype ko. So, ganun talaga for protections uh, purposes. And then, enter-enter lang yan. Hindi nyo na kailangan i-fill up yan. Alright. Then, information. Yes. Why lang. Alright. Okay. Ang next naman natin ay yung user mod minus A minus G sudo then yung username ninyo. Alright. So, kakapipaste lang natin yan dyan. There we go. And then, ang gagawin na natin ay su dash username ninyo su space dash username so yan yung ano natin uh, pupunta tayo sa folder na yan so para mapunta tayo sa folder ng uh, username ninyo in my case rdcedro ayan and then dahil meron tong built in docker maganda pa rin it's a best practice pa rin good practice pa rin na i-check natin yung status ng docker so i-copy natin tong ano na to command na to So, sudo system ctl status docker. Then, enter lang. Then, yung password ninyo. Type nyo lang yung password nyo. Alright. So, active naman siya. Running naman. So, okay tayo. Then, maganda rin na i-check natin yung version ni docker, no? Kung pasok ba siya doon sa requirements ni Concordium. So, let's see. So, Docker space minus minus version either minus or dash. Yan, no? So, whatever, ano. Okay lang yun. Parehas lang yun. Alright. So, pasok naman tayo. 19.03.13 Alright. Then, papalitan nyo lang syempre yung username ninyo. Alright. So, sudo user mode Minus eg docker rd cedro. Ayan, but spaces. Ayan, ikakapipaste nyo lang yan dyan. Then, once na nakapipaste na natin yon, okay na. Mag, e-exit na tayo, no? So, type natin exit. Ayan, so parang, kumbaga, we are restarting it. Over again. Ayan. So, para mag-work. Ngayon, uh, pupunta tayo sa sudo as su uh, minus space rd cedro. Yun yung username. Para bumalik tayo doon sa folder na yun. Alright? Okay. Then, kailangan natin kuhain yung ano. Check natin kung dito ay active si docker. So, check natin sa folder na to. Ayan. Na docker info. Alright? Okay, so yun yung Docker info natin. So, pwede nyo tignan kung uh, may problema ba doon sa Docker natin. Kung mukhang wala naman, so okay na tayo. Okay, nag-work naman siya. Okay, tapos i-copy naman natin tong command line na to. System CTL is active docker. So, check natin kung active siya. Active naman. Okay naman. Ayan, so, tapos na natin i-check yung mga yon. Punta tayo dito sa uh, wget https colon uh, forward slash slash client dash distribution dash testnet dot concordium software. Alright? So, kumbaga na-download natin yon. Then, dito tayo sa tar. Ito. Sunod-sunod lang. Alright. Enter. 
Ayan na. Okay. Then, CD Concordium Software. So, pupunta tayo doon sa folder na yun. Alright. Ayan. Pupunta tayo dyan sa directory na yan. And then, i-run natin yung mga files. So, ikakopy lang natin tong command line na to. Okay. Pero bago yun, dapat maganda mag-LS. No? So, nag-LS muna tayo para makita natin kung ano yung nasa loob bago natin copy to. So, i-reset natin yung node, the data. Yes. Yes lang. Yes lang ng yes. Yes. Okay. So, press enter lang. And then, doon naman tayo sa Concordium node. Okay. Kakapi lang natin to. Then, paste lang natin dyan. Then, mapupunta tayo dito sa ano to, screen na to. Ayan. So, Gina-check lang yung mga credentials, validating system credentials. What would you like your node to name, node name to be? So, ito yung name na gusto ko. Alright. So, kayo nang bahala kung anong pangalan ang gusto nyo makita don sa kanilang dashboard. So, may kita nyo na nag nagmamine na kayo or nagbe-bake na kayo don sa dashboard nila. Yan yun yung name na yun. Alright. na Ayan na Alright Okay. So, ibig sabihin, nagwo-work na yung ginawa natin. Nagsisimula na siyang ngayong mag-mine do sa background. Alright? Nag-umpisa na, na, na natin ang ating node. Okay? So, pwede natin i-close yan. Punta tayo sa party. And then, ikakapi lang natin yung IP address nyon. Okay? Copy lang natin IP address. Pipaste lang natin. Okay. Paste natin dito sa ating notepad para hindi na tayo pabalik-balik sa ating digital ocean. Okay. Copy natin yan. Okay. Then, pipaste lang natin dyan. So, bago tayo pumunta doon, i-check muna natin kung nag-work na ba ang ating node. Kung andito na ba siya sa mga nag-run ng mga nodes o kasama, kasama na ba siya. So, i-ano nyo lang alphabetically yung name. And then, hanapin na natin siya. Okay. Let's look for our node, which is RD Cedro. So, there you are. There you go. Yan. So, click natin. Yan na. Yan. So, yan ang information. So, nag-ano na siya. Nagsasync na siya. So, kailangan mo siyang hintayin mag-sync. So, so, ngayon nasa 7,355 blocks pa lang siya. Uh, kailangan nag natin maghintay ng around uh, mga... 8 hours bago ma-fully sync yung lahat ng mga blocks. Okay? So, after mo mag-create, maghihintay ka ng mga few hours. Siguro matagal na yung one day after mong uh, makagawa na makapag-fully sync ka na. Okay? 
So, check natin yung iba kung ilang ano yung black height. Tingin tayo dito. Pili tayo. Maganda piliin na Alright. Ito yung isang account. Ayan. So, ibig sabihin ng NA, bake your ID, hindi ka pa nagbibake. Okay? Wala. Hindi, hindi pa natin ginagawa yung process na yun. Pero nasa latest block na siya. Alright? Ayan na. 172,375 blocks. So, ibig sabihin, nagmamine na siya, nagbibake na siya. Alright? Yun nga lang, hindi pa siya talaga fully baker dahil hindi pa siya full baker dahil uh, kailangan niya pang may, may mga steps pa tayo na kailangan gawin para makapag fully bake tayo okay so ito yung parang telemetry nila so ito yung dashboard may kita niyo dito lahat ng mga nodes na katulad din natin all around the world so ito yung ginagawa nila mm -hmm. okay so Explore, explore lang kayo dyan. Tingnan, tingnan lang natin. Alright, so ito, meron siyang Baker ID na 173. Alright? So, yan yung Baker ID na kailangan natin para para malaman, ma masabi na nagbibig na talaga tayo. So, kailangan magkaroon tayo ng Baker ID na katulad niyan. Okay. Alright, so after ilang hours, okay, bumalik tayo sa ating dashboard account. And nakita nyo naman, may mga peers na ako. So, tayo ay fully synced na. Alright, so, uh, let's, yan, let's go. Here, balik tayo sa ating mga command lines. Then, balik tayo sa ating party. And then, Punta tayo sa ating concordium sa party. And then, login lang tayo. Alright. Login tayo as root. Iba-iba kasi yan. Sa digital ocean, it's root. Sa AWS, it's Ubuntu. Ayan. Alright. Alright. Okay, then... Ang gagawin natin ay Tmox New Session S Node. Alright. Pero bago yon, kailangan muna natin pumunta dun sa uh, ating folder, no? So, papasok muna tayo sa su minus uh, rdcedro na, na folder. So, yun yung ating username. Alright. So, let's duplicate session node. Alright. Then, papasok tayo sa folder ng CD Concordium Software. Ayan. Then, type nyo lang tong command line na to. Concordium minus or dash node. Alright. And then, papasok tayo ulit doon. Okay. So, check lang natin. Ito na yung ginawa natin kanina. So, check lang natin. Double check lang kung nag-run siya. Which is okay naman siya. Validated naman siya. Huwag natin iaan yung yes. Kasi ma-override siya. So, no lang. Alright. N lang. Alright. Press enter to continue guys.
Alright, so babalik lang ako ulit dun sa ating uh, RD Cedro na na folder, alright? So, punta tayo sa folder na yon, Then, CD, alright? Ayan, check natin. LS tayo. Then, pasok tayo dun sa Uh, export dot concordium wallet alright so nano concordium wallet tayo ayan so nakikita ninyo wala pang laman yan so pupunta tayo dun sa ano natin okay ginawang account ka kanina ba diba gumawa tayo ng account kanina then pinadala natin sa email yung in export na na Uh, file galing don sa wallet na ginawa natin kanina don sa kanilang Cord Cord Concordium app wallet alright, testnet app wallet so ayan guys, so na-download na natin ang ating ano, uh, export keys so lalagyan lang natin siya sa safer place Alright, then i-open lang natin tong export keys na to. Kakapin natin yan. And then ipipaste lang natin yan dito. Alright? Sa ating, uh, sa loob ng export.concordium wallet. Okay. So after that, exit lang tayo. Yes, and then enter lang. Okay, para maka-exit tayo dun sa ating uh, export concordium wallet. Alright, so Alright, ito yung ating next step, yung CD Concordium software. Pabalik tayo doon sa folder na yon. Ayan. And then, itong command line na to, kakapin natin yan. Babagawin lang natin yung name dito kasi ito yung kanina kong ginawa na account. So, gagawin lang natin yung name ng account na ginagawa natin ngayon. So, ikakapin lang natin yan. And then, paste lang yan dyan. Then, enter lang. Then, lagyan lang natin ating password. Alright. So, the keys were successfully written. Alright. So, anin na natin yan. Punta tayo sa next. Alright, then papalit lang, papalitan lang natin itong uh, command line na ito ng ating username. Okay. Okay, make sure na correct username ilalagay nyo dito kasi kapag uh, mali yan, hindi, hindi mag-work. Okay. LS tayo. 
Okay, so para makita natin laman ng folder na yun. Okay. Papalitan rin natin to. Alright, then ikakopy lang natin. Okay. Okay, copy natin to. Tong line na to. Okay. Concordium client baker generic keys. Alright, then enter lang. Alright, so na-written ang ating uh, keys doon sa file ni ng username natin. Okay. LS tayo. Double check. Kung ano naman nasa loob ng ating folder. Then check natin nano rdcedo.json yun yung ating folder yun yung mga keys ok alright exit lang tayo and then ito na yung next natin ok so ikakopy lang natin dyan ilalagay nyo lang yung kung ilan yung inyong e-stake which is sa akin, 1,000 na nilagay ko. Alright. Kasi nakuha naman ako ng 2,000 worth ng GTU. Yun yung kanilang test token dito sa Concordium Network. Alright. Confirm lang tayo. Yes. Then enter lang natin password. And then, maghihintay lang tayo. Ito yung part na medyo matagal actually. Medyo matagal ang paghihintay dito. Alright. Then, gawa tayo ng bagong, ano, bagong wallet. Yung ginawa natin bagong wallet, i-export lang natin yung kanyang uh, uh, wallet file. Alright. So, i-download lang natin. Galing sa ating email. And then, open tayo ng ating party. So, root, and then yung password natin. Okay, try natin ulit. Okay, try natin ulit one more time. There you go. Ngayon, nakalagi na tayo sa ating account. Uh, kailangan nating pumunta dun sa ating uh, folder, okay, ng RD Cedro, yung ating username. Ayan, so, su dash user uh, username ninyo. And then, Pupunta tayo sa CD Concordium Software. And then from there, uh, kailangan natin i-type itong Nano Export Concordium Wallet. Alright? Tapos ipipaste natin doon. Alright? Ipipaste natin doon yung ano, yung uh, galing doon sa bago nating wallet na na kinuha, no? Alright. So, nano export concordium wallet. Yan. Yan yung type ninyo. Then, paste. Ipipaste natin yan. Okay? Yan yung pangalawang file na ginawa natin. Okay? paste lang natin yan dyan. Ayan, shorter yung may kita ninyong parang code. Ayan. Okay. Press enter. Then type nyo lang itong ano na to. Uh, command line. 
Concordium Client Config Show. Ayan. Para makita natin kung naandyan na ba sa name map yung ating pangalan. Alright. So, kung pupunta tayo sa taas. Ayan. Nakita natin natin pangalan. Ayan. So, sa ngayon, ang yung username pa lang ng main account natin yun na andyan sa account, account name map. So, wala pa yung pangalawang account na gagamitin natin for transaction, no? So, kailangan magkaroon ng ganon. Alright, so kailangan natin ilagay itong uh, command line na ito yung para mag, mailagay na natin yung second na na wallet. Alright? Ayan, so itong in this case, ang aking second wallet is named Lorenzo. So may kita nyo lang yan dyan. Kapag, uh, kapag uh, nag-show tayo ulit, gamit yung itong command line na ito, may kita ninyo na dalawa na yung uh, nando sa name map right so may RD Cedro at saka merong Lorenzo ayon so makita nyo yun alright ok we're done with that then ang gagawin natin i-open lang natin tong mga transa transaction task alright So, ito yung ating mga transaction task. Papalitan lang natin to, Okay? Lahat ng mga sender sa lahat ng mga receiver. Pwede rin gawin ninyo para mas madali. Ayan. Then, itatype nyo rin yung password ninyo dyan. Ayan. Pero iba-blurred ko kasi yun yung password ko. <laughs> okay. So, para mas madali, control each na lang tayo. Alright? Then, once na ano, uh, ilalagay nyo na yung information doon. Kanyari, doon sa sender, yung find what, and then replace with kung ano yung pangalan na gusto ninyo. Alright? Yung, yung, yung name ng sender ninyo. Alright? Yan, so ikakapin natin yung sender. Then, yung pangala, pang re-replace natin. Okay. Okay. Replace all. So, mas madali na hindi mo na isa-isa. Kasi minsan, may mga na, na, ano ka pa, na kakaligtaan. May mga hindi ka nakikitang dapat palitan. Alright. Alright. Then, yung pangalawang wallet natin, pangalawang account, ano, replace all. Ganon rin ang gagawin natin sa ating password. Okay? So, ganon rin. Ilalagay mo lang dyan. And then, mara-replace yan lahat. Alright, so mas madali ang trabaho, di ba? Okay, doon tayo sa next step. which is yung timox na. So, bubuksan natin yung timox natin. So, uh, tatype natin command line na timox at session dash t 
is paste transaction. Alright? So, then paste nyo lang dyan. So, kung hindi nyo nakikita yung can't find the transaction, may mga may kailangan pa tayong gawin. Okay, so kailangan nating i ilagay tong command line na to, tmox new session dash s transaction. Alright? So, yan ang lalagay natin para makapag-create tayo. Yan. Alright? Makapag-create tayo ng ating tmox. Then, ang gagawin lang natin ay control b then uh, shift uh, ang tawag doon? Tutul, ano? Uh, double quote. ba diba? Ayan. Yung double quote ba tawag dyan? Ayan. So, iaano nyo dyan? Ayan ang next. Para mahati yung screen natin, no? So, control B, shift, plus percentage. Okay? Para naman mahati yung ating screen uh, vertically. Diba kanina kasi nahati tayo horizontally. Ngayon naman, ito naman ay vertically. Then, ang gagawin lang natin para makapag, makapunta tayo sa, sa mga windows na yan para mas mabilis mag-navigate. Control B lang, then arrow keys. Alright? Alright, so ang gagawin natin, ikakopy lang natin to Lahat ng command lines na ito. Lahat ng mga text na yan. And then, ipipaste natin yan doon sa first window. Okay? So, ipipaste natin sa first window. Yan. Then, enter lang. Ayan. So, kung nakita nyo yung green na yan, ibig sabihin, okay na inyong transaction. Alright? So, laki natin yung screen. Lakayan natin. Okay. Then, doon na tayo sa next. Doon na tayo sa shielded bulk transaction. Alright? Ikakopy lang natin yan. Then, ipipaste natin yan dyan. Then, enter. Alright, so nagkaroon ng error, no? Kasi kailangan natin magkaroon ng transaction doon sa mismong wallet natin. Okay? Sa mismong app natin. So, gagawa muna kayo ng transaction ng shielded uh, transaction from your second wallet papunta, lun, papunta dun sa main wallet mo. Alright? So, once you're done with that, pupunta ka lang doon uli, and then, ikakopy-paste mo lang. Copy, paste, then enter. There you go. So, okay na? Okay. Ayan. So, yung Tmux 1, as usual, doon sa Tmux 2, nag-send ako ng 200 shielded amount sa aking wallet. Okay? From, from account 1 to account, uh, from account 2 to account 1. Alright? So, yun yung ginawa natin para mag-succeed yun. Okay, tapos doon na tayo sa next. Kakapi lang natin yan. Alright. And then, ipipaste na natin dito. Copy. And then, ipipaste na natin dito. Yan. There you go. So, okay na tayo. Yan, nag-work na siya. Doon na tayo sa last ito na yung very last window natin. So, ikakopy lang natin ito. Pero bago mo ikakopy, make sure na babaguhin mo yung UTC date. Ayan o. Oh, UTC date niya. So, imbis na February 6, 
2021, gagawin natin kung ano yung date, nung time, na kung kailan, kailan mo siya gagawin. Alright? So, papalitan natin to ng 7. Alright, so ganun lang siya kadali guys. Uh, ngayon, ang gagawin na lang natin dyan, once na kinulose natin ito, everyday, yung, yung fourth window na yan, yan ang ating uh, lalagyan ng transactions. Alright? And then, magre-reporting na tayo eventually. Kapag natapos na natin yung mga tasks, dun sa ating GitHub. 